Tutto è cominciato con la casa editrice Plesio, che ho conosciuto una piccola fiera del fumetto. Signore e signori, sono Elvis, vostro ormai fidato consigliere di titoli libreschi a tema fantastico e questo è il podcast Malazan dei Caduti. Se mi seguite da un po' ormai lo sapete, tramite Plesio ho conosciuto le opere di Alessio Banini, ma tra le altre proposte dell'editore mi ha sempre incuriosito questo bel libro, con la copertina piuttosto particolare. Dershing, gli ultimi draghi. Fortunatamente l'ho trovato su Kindle Unlimited e mi ci sono lanciato, curioso di capire di che cosa parlasse, ma senza particolari aspettative. Che dire, a poco a poco mi ha intrigato moltissimo e giunto alla fine ne ho apprezzato diversi aspetti. Ho scritto subito agli autori per complimentarmi perché ho scoperto una saga coinvolgente e appassionante che mi ha lasciato un ricordo indelebile. Ho detto autori, plurale e non a caso. Infatti Davide Cencini è lo scrittore, mentre D. Rita Micozzi sono il concept e le illustrazioni, numerose e bellissime, disseminate tra le pagine del libro. Peccato io me le sia godute poco a causa del formato Kindle, ma vedrò di rimediare acquistando anche il cartaceo. Prima di cominciare questa recensione vi chiedo, per somma cortesia, di iscrivervi al canale azione fondamentale se volete che continui a blaterare per voi e di visitare le mie pagine su Linktree oltre a Facebook, Instagram e Twitch trovate la lista dei desideri se voleste regalarmi un libro oppure per sostenere il canale con una buona dose di sostanza c'è la pagina Coffee. che dite? me lo merito un piccolo contributo? ragionateci sopra bene, iniziamo L'ambientazione in cui lo scrittore ci introduce a un mondo fisicamente simile, se non uguale al nostro, in cui sono presenti sì gli umani in larga misura, ma non solo. La differenza principale tra la Terra e Oma è che dagli antichi rettili, dai dinosauri per intenderci, discendono alcuni esseri viventi dotati di intelligenza e poteri soprannaturali, i draghi. Ognuno di loro ha una diversa propensione alla magia. Alcuni possono curare, altri hanno poteri mentali, altri modellano gli elementi come la roccia o l'energia. Questi sono solo degli esempi di doti magiche che troverete nel romanzo. Un'altra caratteristica importante è quella di riuscire a mutare in una seconda forma, molto molto simile a quella umana. Gli uomini in uno scenario del genere fanno la figura della razza di serie B, Convivono con i draghi, ma fanno loro da servitori, guardie e soldati, ma sempre avendone paura e timore. In ultimo, ma non per importanza, i Musku. Si tratta di una razza particolare di topi grandi come la metà di un uomo e soprattutto senzienti. Non si sa bene da dove arrivi la loro specie, ma durante la lettura ne scoprirete diversi segreti importanti. L'incipit è questo. La razza dei lucertoloni alati da anni ormai sta faticando enormemente nella riproduzione della specie. Sono tutti sterili, non nascono più draghetti. Le migliori menti cercano una cura, mentre una piccola luce in fondo al tunnel, all'improvviso, torna da loro una speranza. Alcune donne umane possono concepire un figlio da un drago. Boom! E qui tutto si risolve, direte voi. Beh, no. Qui cominciano i problemi perché nel corso degli anni si creano due fazioni distinte. Chi scende a compromessi accetta di unirsi agli umani per il proseguimento della specie e chi invece non può neanche pensare di mischiare il proprio sangue con loro. I primi vengono chiamati draghi alti, i secondi invece formano la congrega dei puri. Parliamo della struttura del volume. Si tratta di quattro racconti ed è per questo che l'approccio non mi ha suscitato entusiasmo ma sono stato uno sciocco. Sono strettamente collegati uno all'altro in modo indissolubile. Lo scopo finale è raccontarci un'unica grande storia, ovvero la fine della specie e della società dei draghi, attraverso punti di vista differenti in quattro momenti diversi della disfatta, momenti chiave che hanno portato al disastro. Non vi faccio spoiler, ma una semplice introduzione ai quattro racconti. Nel primo vediamo il POV di Jora, una guardiana di alabastro che deve rinunciare al suo amore per uno dei principi dei draghi. Nightlock deve sposare una Dershing, ovvero una ragazza umana che può concepire un figlio con un drago. 
Il risentimento, l'odio e l'amore di Jora nei confronti di Nightlock porterà a conseguenze molto più grandi di ciò che si aspettava. Nella novella L'ultima vetta, invece, il protagonista è Scresa, un topolone bello grande che è convinto di poter diventare un mago. Per salvare la sorellina colpita da una malattia grave e sconosciuta, il Muscu si incammina in una pericolosa scalata della montagna alla ricerca di qualcuno che possa salvarla. L'avventura porterà a galla segreti rimasti nascosti per secoli. Passiamo all'ultima speranza, terzo racconto, in cui torniamo all'inizio della crisi della razza dei draghi. Terrant e Nibia sono due amici studiosi molto intelligenti che cercano una cura per la sterilità delle loro specie, ma dopo un evento chiave tutto cambia. La ricerca, invece di portare speranza, porterà conflitto sia tra i due che nell'intera razza. Qui conoscerete Akkar, uno dei migliori personaggi del romanzo, costruito dalle abili mani del modellatore Terrant e destinato a essere un semplice automa di pietra. Diventerà presto un protagonista nelle vicende, conquistando il cuore del lettore. Terrant stesso è uno dei miei preferiti, drago abile con l'elemento della roccia, riesce a costruire qualsiasi cosa, dalla più piccola e efficiente alla più grande e maestosa. Qui la fa la padrone l'amicizia tra lui e Nibia, mente geniale che si fa trascinare dagli eventi e da cattivi consiglieri, in un'escalation di cattiveria senza via d'uscita. Ed è proprio quest'ultimo colui che lega un po' tutte e quattro le storie, a volte più presente, altre meno, ma sempre determinante. Non a caso la copertina è dedicata proprio a lui, il drago d'argento. Infine abbiamo la storia dell'ultimo re, in cui assistiamo alla battaglia finale tra i puri e i draghi alti. Solo una delle due fazioni potrà uscirne vincitrice, ma forse in questo caso saranno proprio gli umani a fare da ago della bilancia. Un emozionante capitolo conclusivo che coniuga azione, eroismo e sacrificio. Se devo trovare un difetto, questo romanzo è la timeline. Mi spiego. Abbiamo quattro storie in quattro momenti diversi che non sono riportati in ordine cronologico, ma all'interno di queste novelle ci sono pure dei flashback. Perciò ho fatto fatica, e ne faccio pure adesso, a capire esattamente quando succede cosa, quale evento avviene prima e quale dopo. Gli autori lo sanno, gliel'ho riferito anch'io, e prima o poi arriverà una timeline fatta bene con ogni evento ben riportato in ordine. Tutto qua, per il resto, Dershing si fa divorare. Gli ultimi draghi si può benissimo leggere come un volume a sé stante, ma dovete sapere che fa parte di una trilogia. Il secondo libro si chiama L'ultima Dershing e, tra parentesi, non vedo l'ora di iniziarlo. Mentre il terzo e ultimo volume è ancora in lavorazione, perciò dobbiamo attendere ancora un pochino. Tanto per dare alcune caratteristiche della saga in generale, vi confido che il genere è high fantasy e il target è dai 12 anni in su. Ma per le tematiche trattate l'ho trovato molto maturo. Principalmente tratta la memoria da tramandare alle generazioni future e l'accettazione dei cambiamenti. Inoltre vi consiglio di visitare il sito degli autori che vi lascio qui sotto in descrizione. Come si vede da lì, Davide sta pubblicando la saga Dark Fantasy di Darkwing, sempre con il supporto artistico di Rita. Perciò vi dico già che sicuramente almeno questo primo volume lo leggerò. Sono molto curioso. Non posso che ringraziare gli autori per avermi spedito recentemente questi due volumi. La Spada dei Sette Occhi, primo volume di Darkwing, e l'ultima Dershing, il seguito del romanzo di cui vi ho parlato oggi. Grazie infinite ragazzi! E beh, dovete assolutamente vedere anche le dediche che Rita mi ha fatto, proprio personalizzate per me. Sono un valore aggiunto incredibile. Questo è quello di Darkwing, mentre questo è quello di Dashing. Come vedete qui ci sono i personaggi di cui vi ho parlato, a car sulla spalla di Terrant. E Terrant è il drago in forma umana. Quindi ancora veramente grazie, sono due libri bellissimi anche solo da vedere e grazie a queste dediche hanno addirittura un valore importantissimo, un valore aggiunto fondamentale. Quindi ragazzi, gentilissimi, grazie. E voi invece avete letto quest'opera? Sinceramente la cosa che mi è piaciuta di più, oltre ai personaggi ottimamente modellati, è stata ricucire insieme i pezzi delle diverse trame per costruire il puzzle della macro narrazione. Incredibile come tutto alla fine torni perfettamente, nonostante i punti di vista differenti. Beh, nei commenti voglio sentire voi che cosa ne pensate. Vi incuriosisce? L'avete già comprato? 
Fatemelo sapere. Sappiate che se acquistate tramite il link che vi metto qui sotto, Amazon mi riconosce qualcosina, mentre per voi il prezzo non cambia assolutamente. Conto su di voi. Lasciate un bel like e condividete questa recensione con i vostri amici appassionati di fantasy. Ciao bella gente, ci vediamo presto!